হ্যালো এভরিবাডি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই অনেক 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 ভালো আছেন আমি তো বেশ ভালোই আছি কিন্তু ঠান্ডায় একদম জর্জরিত অবস্থা তো কাজ থেকে বের হয়ে আমি এখন চলে এসেছি মলে তো মলে কেন এসেছি সেটা বলি আমাদের প্রোগ্রামের আর মাত্র আছে কয়েক ঘন্টা মাত্র আমি কয়েক ঘন্টায় বলব একদিনও পুরো বলব না কারণ দিনের অনেক অংশ চলে গেছে তো সেই জন্য আর মাত্র আছে কয়েক ঘন্টা আমি এখন চলে এসেছি আলতা বিউটিতে কারণ আমার লাস্ট মিনিট কিছু মেক আপ কেনার দরকার ছিল এটা কিন্তু আমাদের মেয়েদের সব সময় হয় লাস্ট মিনিটে মনে হয় এটা নেই ওটা নেই এরকম একটা মনে হয় যায় না আপনাদের মনে হয় কিনা আমার কিন্তু এটা এরকমই মনে হয় তা আমি এখন চলে এসেছি আলতাতে আমার কিছু কেনাকাটা বাকি আছে যেহেতু পারফর্ম করছি আমি করছি আমার মেয়ে করছে ইভেন আমার একটা ছোট একটা গ্রুপ পারফর্ম করছে তো আমার কিছু জিনিস কেনা ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল আমার একটা ব্লাশ দরকার ছিল তো সেটা কিনতে চলে এসেছি আর দরকার ছিল হেয়ার স্প্রে আরও টুকিটাকি অনেক কিছু এনিওয়ে যা কিনেছি সময় করে একসময় অবশ্যই শেয়ার করব থামনের দেখে তো অলরেডি বুঝে গেছেন আজকে আমার উপর দিয়ে যাবে মহা ঝড় আজকে আমি পায়েসটা রান্না করব হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামের জন্য প্রোগ্রামের যে গেস্টরা আসবে তাদের জন্য তো আমার শপিং করা শেষ হয়ে গেছে এই যে সেই শপিং এখন চলে যাব বাড়ি আর এই দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতের অবস্থা কারণ মেকআপ কিনতে গেলে এটা কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব কমন হাতের মধ্যে দেখবেন মানে খুব 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 বেশি লিপস্টিক লিপ লাইনার এগুলো থাকে আর আমার শপিং শেষ করতে না করতেই শুরু হয়ে গেছে স্নো এখন চলে যাচ্ছে বাড়ি বাড়ি যেই ঝটপট শুরু করে দিব আমার রান্নার প্রিপারেশন কারণ আড়াইশো তিনশো লোকের রান্না আমাকে এখনই শুরু করতে দিতে হবে কারণ এগুলোকে কুক করতে হবে প্যাক করতে হবে অনেক প্রিপারেশন আছে তা আমি যেহেতু আড়াইশো জনের পায়েস রান্না করছি আমি আজকে এখানে নিয়েছি হচ্ছে হ্যাফ অ্যান্ড হ্যাফ কারণ আমার কাছে অতটা সময় নেই যে হোল মিল্ককে বয়ল করে করে আমি এটাকে কনসেনট্রেট করব সেটার আমার সময় নেই সেই জন্য আমি হ্যাফ অ্যান্ড হ্যাফ নিয়েছি আর এখানে টোটাল আছে দুইশো ছাপ্পান্ন আউন্সের মতো হ্যাফ অ্যান্ড হ্যাফ আর হ্যাফ অ্যান্ড হ্যাফটা কী সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আপনারা এক লিটার দুধকে বয়ল করতে করতে যখন হ্যাফ লিটার কলে আসেন সেটাই হচ্ছে হ্যাফ অ্যান্ড হ্যাফ তো আমি বয়ল করার ঝামেলা থেকে মানে বাঁচতে আমি হ্যাফ অ্যান্ড হ্যাফ নিয়ে এসেছি আমি আজকে পায়েসে কিছু ক্রিম অ্যাড করবো ওই ক্রিম অ্যাড করলে আপনাদের পায়েসটা খুবই রিচ ক্রিমি আর শাহি একটা ফ্লেভার চলে আসে তার সাথে আমি অ্যাড করব হচ্ছে গুঁড়া দুধ আর আমি পায়েস রান্না করছি কালি জিরা চাল দিয়ে আর ড্রাই ফ্রুটস তো আছেই তো প্রথমে যে জিনিসটা করেছি চালটাকে খুব ভালো করে ধুয়েছি ধুয়ে পানি দিয়ে এটাকে একে সেদ্ধ করব এটাকে আমি দুই হাড়িতে রান্না করব যেহেতু অনেক কোয়ান্টিটি আর খুব দুধের সাথে জাল করার সময় নেই তা আমি এই শর্টকাট ট্রিকটা আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের হয়তো বা উপকার আসবে ভাতটাকে আমি ভালো করে আগে কুক করে নিয়েছি নর্মালি যাও ভাত যেরকম কুক করি এরকম কুক করেছি ভাতটা কুক করার সময় একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যাতে পানিটা সম্পূর্ণ রূপে শুকিয়ে যায় দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ভাতটা রান্না করেছি এটা কিন্তু পানি একটু নেই শুকিয়ে গেছে আর আমি ভারী মোটা একটা চামচ দিয়ে এগুলোকে খুব ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি যেটাকে একদম খাস বাংলায় বলে ঘুটে দিচ্ছি যাতে চালগুলা একটু ভেঙে ভেঙে যায় যেহেতু আড়াইশো লোকের রান্না এক হাড়িতে এতগুলো দুধ দিয়ে করা যাবে না সেই জন্য আমি এখন চালটাকে ভেঙে এটাকে আমি দুইটা হাড়িতে ভাগ করে দিব তো প্রথমে চালটাকে যেভাবে আমি ভেঙে নিচ্ছি আপনারা যদি চান আগে কিন্তু এটাকে গুঁড়ো করতে পারবেন কিন্তু আমি আগে গুঁড়ো করিনি তো চালটা ম্যাশ করা হয়েছে প্রথমে এখানে আমি দুই বক্স হ্যাফ অ্যান্ড হাফ দিয়ে দিচ্ছি এক একটা কন্টেনারে আই আই থিঙ্ক সিক্সটি ফোর আউন্স করে আছে তো এখানে দুইটা কার্টন দুধ আমি দিয়ে দিলাম যাতে এই ভাতটাকে আমি সুন্দর করে ছাড়া ছাড়া করতে পারি কারণ যেহেতু অনেকটা যাও যাও হয়ে গেছে এটা কিন্তু একটার সাথে একটা লেগে যাচ্ছে সেই জন্য এটাকে যাতে আমার ভাগ করতে ইজি হয় সেই জন্য আমি দুধ দিয়ে এটাকে একটু পাতলা করে নিলাম এখন আমি এইটাকে সেপারেট করে নিব যেহেতু অনেক লোকের আয়োজন সেই জন্য একটা বড় একটা আমি হাড়ি নিয়ে নিয়েছি আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না আমাদের দেশের বাবুর্চিরা যখন রান্না করে ওনাদের কাছে কিন্তু এই ধরনের একটা হাতা মতো থাকে যেটা দিয়ে ওরা এক হাড়ি থেকে অন্য হাড়িতে ট্রান্সফার করে তা আমার চালটাকে ভাগ করা হয়ে গেছে এখন আমি তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি রেস্ট যে এই দুধটা ছিল যেগুলো ছিল সেগুলো সব ঝেলে দিব মাপ মতো যেহেতু একটা হাড়িতে একটু বেশি চাল আছে একটা হাড়িতে একটু কম চাল আছে সেই জন্য বুদ্ধি খাটিয়ে আপনারা যদি কখনো রান্না করেন সেই জন্য যেই হাড়িতে চাল বেশি সেই হাড়িতে কিন্তু দুধের পরিমাণটা বেশি দিতে হবে এটা খেয়াল রাখবেন 
আর আমি যে পায়েসটা রান্না করছি আমাদের যে গেস্ট আসবে নর্মালি আমরা এক্সপেক্ট করছি থ্রি হান্ড্রেড গেস্ট তারপরও আমি এখানে দুশো পঞ্চাশটা কন্টেনার করেছি তা আমি কিভাবে এটাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুক করা থেকে প্যাক করা পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ করে থাকি সবগুলো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো পায়েস রান্না হতে হতে তানজিলা একবার ফোন করেছে দুই তিনবার ফোন করেছে ও আমার কষ্ট দেখে ভাবছে যে ও বলেছে ও হেল্প করতে আসবে ওকে প্রথমে মানা করে দিয়েছিলাম তারপরে ভাবলাম একা একা রান্না করতে বোর লাগছে তো তানজিলাকেও খবর দিলাম তানজিলা পরে চলে আসবে তা আছে কিন্তু আমাকে অনেক মানুষ হেল্প করেছে অনেক মানুষ কে কে করেছে সেটা পরে বলবো তার আগে আমি আপনাদের সাথে এখন যেটা শেয়ার করছি এটা হচ্ছে পাউডার দুধ এখানে আমি পাউডার দুধ নিয়েছি এটাকে খুব ভালো করে ওয়ার্ম পানি দিয়ে একটু গুলে নিয়েছি তো পাউডার দুধ দিয়ে দিলাম পাউডার দুধ দিলে যে জিনিসটা হয় সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আপনার পায়েসে খুব ক্রিমি একটা টেক্সচার খুব রিচ একটা মানে টেক্সচার আসে খেতে দুর্দান্ত লাগে কারণ এখন ওই আগের দিনের মতো দুই কেজি দুধকে জাল করে করে আধা কেজি দেওয়ার মতো সময় অ্যাকচুয়ালি আমাদের নেই এখন যতদূর জানি বাংলাদেশেও বিয়ে বাড়িতে গরুর দুধ আর পাউডার দুধ দুটা একসাথে মিলিয়ে নেয় আর যেহেতু আজকে আমি পায়েসে ক্রিমও দিচ্ছি তো আজকের এই পায়েসটা মানে কি বলবো আমি তো যখন চিনি দেখার জন্য আপনাদেরকে ভাইয়াকে বলেছিলাম তানজিলাকেও বলেছিলাম ওরা দুজনেই বলেছে খেতে অসাধারণ হয়েছে আর আমি যখন রান্না করেছি এত সুন্দর গন্ধ ছিল মানে কি বলবো মনে হচ্ছিল আমি একটা বাটি নিয়ে এক বল পায়েস খেয়ে ফেলি তারপরে কিন্তু ক্রিমটা অবশ্যই অ্যাড করবেন আর আমি যেহেতু এখানে মাওয়াও অ্যাড করব তো বুঝতেই পারছেন এটা কতটা শাহী হবে আর অনেক বড় কোয়ান্টিটিতে যখন রান্না করবেন একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এটাকে কিন্তু ঘন ঘন নাড়তে হবে না হলে কিন্তু নিচে দিয়ে পুড়ে যেয়ে জমাট বেঁধে থাকার একটা হাই চান্স আছে যেহেতু আমি এত জন লোকের জন্য রান্না করছি আমি চাচ্ছিলাম না জিনিসটা পুড়ে নষ্ট হয়ে যাক বা গন্ধটা ডিফারেন্ট হয়ে যাক তো যাই হোক আমি ঘন ঘন নাড়ছিলাম আমার কিন্তু হাতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে গেছে তো আপনাদেরকে রেকমেন্ড করবো একটা মোটা ধরনের চামচ নেবেন তাহলে কিন্তু নাড়তে খুবই ইজি হয় আর আরেকটা যেটা উপকার হয় চালগুলা হালকাভাবে ম্যাশ হতেও এটা খুব হেল্প করে তো খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এটাকে এখন আমি ঢাক নট ঢাকা দিয়ে ঢাকা দিয়ে তো রান্না করতেই যাব না কারণ যদি এটা মানে বয়ল হয়ে পড়ে যায় তাহলে তো দুধ পড়া গন্ধে একেবারে কঠিন একটা অবস্থা হয়ে যাবে তো এই দুটাকে এখন কুক করতে মানে থাকবো এই থাকবো কুক করতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত রাইট একটা টেক্সচারে চলে আসে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এই হাড়ি থেকে ওই হাড়ি নেড়েই যাচ্ছি নেড়েই যাচ্ছি তো বড় হাড়িতে যে পায়েসটা ছিল সেটা অলমোস্ট হয়ে গেছে তা এখন এটাতে আমি মাওয়া দিয়ে দিচ্ছি আর মাওয়া মানে তো শাহি মোগলাই একটা ফ্লেভার চলে আসবে পায়েসের মধ্যে আর দেখতে পাচ্ছেন কিনা যাই না উপরে কিন্তু সর হয়ে গেছে আর গন্ধটা এত ইয়ামি বের হয়েছে মানে কি বলবো তো জানি না গেস্টরা যখন খাবে আমি অবশ্যই তাদের কাছ থেকে রিভিউ তো নিবই আপনাদেরকে তো জানাবই যে আমি এত কষ্ট করে রান্না করলাম খেতে কেমন হয়েছে আমি তো নিজের পাশের কথা নিজে তো ভালো বলবই তো লোকে খাক খেয়ে দেখুক কেমন হয়েছে বলবে আমাকে তো মাওয়াটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি তো আমি দুই হাড়িতেই সেম পরিমাণ সেম মেজারমেন্টে মাওয়া দিয়ে দিচ্ছি আর আমি আগেই বলেছি যেটা বড় কোয়ান্টিটি সেটাতে বেশি আর যেটা ছোট কোয়ান্টিটি সেটাতে মাপ মতো কম করে দিয়ে দিচ্ছি আর যখন মাওয়াটা দেবেন একটু মিক্সর করতে হবে যে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে দিয়েছেন তো বড় যেই হাড়ির পায়েসটা সেটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে আর উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটু ক্রিমি একটা মানে সর পড়েছে তো এটাকে এখন আমি মানে যেই সার্ভ সার্ভিং বোল আছে সেগুলোর মধ্যে কিভাবে ঢালবো কিভাবে ডেকোরেশন করব সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব পায়েসটা সার্ভ করার আগে এখন যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে যে মাওয়া কিশমিশ আর বাদামটা আছে সেই তিনটাকে আমি একসাথে খুব ভালো করে মিক্স করব আর এখন বলছি সেদিন যে আমি কস্কোতে গিয়েছিলাম জিএফএসে গিয়েছিলাম আপনাদের মনে আছে কি না জানি না আমি কিন্তু বলেছিলাম আমি একটা জিনিস কিনতে যাচ্ছি এই হচ্ছে সেই জিনিস তার মানে এই হচ্ছে সেই সার্ভিং বোল যেগুলো আমি কিনে নিয়ে এসেছি যেগুলোতে আমি এই পায়েসগুলোকে সার্ভ করব তো এখানে আমি সব কিছু মোটামুটি দুই কাপ দুই কাপ করে নিয়ে নিয়েছি দুই কাপ মাওয়া 
দুই কাপ কিশমিশ আর দুই কাপ বাদাম তো সবগুলোকে একসাথে মিক্স করে নিব এই জিনিসটাই আমি কিন্তু উপরে ছিটিয়ে দিব আমি কিন্তু মাওয়ার নট মাওয়া আমি কিন্তু পায়েসের মধ্যে কিশমিশ আর বাদামটা দিয়ে দিইনি কারণ যদি কারো কিশমিশ বা বাদাম খেতে মানা থাকে তারা যাতে উপর থেকেই তুলে নিয়ে ফেলে দিতে পারে পায়েসটা খেতে পারে এর সেই জন্যই দিয়ে দিয়েছি আমার কাছে কিন্তু কিশমিশ আর বাদাম পায়েসের সাথে মিক্স করে খেতেই বেশি ভালো লাগে তো যাই হোক মিক্স করা হয়ে গেছে এখন শুরু করব হচ্ছে সার্ভিং তার আগে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতে কেমন হয়েছে বিয়েবাড়িতে কিন্তু এক্স্যাক্টলি এইভাবেই ওরা উপর দিয়ে মানে যেই মাওয়া বলেন বাদাম বলেন যেটা যেটাই বলেন এইভাবেই ওরা মিক্স করে নেয় তো এই সেই বোল এগুলোকে এখন আমি মানে একদম লম্বাভাবে আমার যে কিচেন আইল্যান্ড আছে তার উপরে সাজিয়ে নিচ্ছি আর এখন কটা বাজে সেটা আপনাদেরকে বলি এখন বাজে রাত সাড়ে এগারোটা অনেক দেরি হয়ে গেছে তানজিরাও চলে এসেছে তানজিরাও আমাকে একটু হেল্প করে দিচ্ছে তাই তো এখন আমি পায়েসগুলো ঢালতে শুরু করব আর পায়েসটা ছিল অনেক গরম আমার তো ভয়ে লাগছিল যদি না পড়ে যায় তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে তো আপনারা যদি বাসায় কোনো বিয়ে হয় জন্মদিন বা বড় কোনো প্রোগ্রাম হয় আমি যেভাবে করেছি এক্স্যাক্টলি এইভাবে যদি পায়েস বানিয়ে গেস্টদেরকে খাওয়ান গেস্টরা তো মানে কি বলবো চরম খুশি হয়ে যাবে মানে আপনার হাতের পায়েসের প্রশংসা সারা জীবন করবে আর এটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি বিয়েবাড়ির রেসিপি বিয়েবাড়ির রেসিপি এক্স্যাক্টলি সেম হতে করে কারণ আমি রেসিপিটা একজন বাবুর্চির কাছ থেকে নিয়েছি নিয়েই আমি এই রেসিপিটা আজকে করেছি তো এখন আমি যে জিনিসটা করছি সেটাও দেখে নেন আমি এইভাবে অল্প অল্প করে বাদাম কিশমিশ আর মাওয়া পায়েসের উপরে দিয়ে দিচ্ছি তো পায়েসগুলোকে কিন্তু এখন ঢে মানে ঢেকে দিব না ঢাকা যাবে না এটাকে ঠান্ডা করতে হবে তারপর এটাকে ঢাকা দিতে হবে এখন যদি গরম গরম ঢেকে দেন তাহলে এটার মধ্যে থেকে যে স্টিমটা উঠছে স্টিমটা ও আপনি যে ঢাকা দেবেন সে লিডের মধ্যে লেগে যাবে তখন পানিটা পায়েসে পড়বে তখন ওই পায়েসটা খেতে আমার তো ভালো লাগে না আমি জানি না আপনাদের কেমন লাগে তো যেহেতু আমার ভালো লাগে না আমি শিওর অন্যজনের কাছেও ভালো লাগবে না তো ঠিক অল্প অল্প করে মাওয়ার কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে কিশমিশ দিতে যে খুব হাসি মানে একটা হাসির কাণ্ড হয়েছে আমি ঈশানকে বলেছি লাস্টের দিকে ঈশান হেল্প করতে এসেছে আমি ঈশানকে বলেছি মেক শিওর একটা বলে তিনটা কিশমিশ পরে কিন্তু আমি নিজেই একটা প্লেটে অনেক বেশি বেশি করে দিচ্ছিলাম সেটা নিয়ে খবাই মানে সবাই খুব হাসাহাসি করছিল এই তো দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো বলে পায়েস সার্ভ করা হয়ে গেছে এটাকে এখন ঠান্ডা হতে দিব ঠান্ডা হয়ে এটাকে কাভার করব তো যাই হোক হোপ আমার আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে কি না আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আর আমার নেক্সট ব্লগ দেখার জন্য চোখ রাখবেন আমার চ্যানেলে কারণ সামনে আসছে আপনাদের রিকোয়েস্টেড কিছু রেসিপি আর আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রোগ্রাম যেখানে আমি পারফর্ম করেছি আপনাদের ভাইয়া পারফর্ম করেছে ডিজেল পারফর্ম করেছে আর ঈশান ছিল এমসিতে সব মিলে আমাদের প্রোগ্রামটা হবে দুর্দান্ত আশা করছি আর আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে প্রোগ্রামের আমি সবটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব তো ঠিক আছে আজকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি অনেক রাত হয়ে গেছে এখন এগুলোকে প্যাক করে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে তো দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ব্লগে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আশেপাশে মানুষদেরকে অনেক ভালোবাসবেন আমার আর আমার পরিবারের জন্য অবশ্যই দেওয়া করবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ